Tại sao lại là phút 90 cộng cộng? Chính bởi đây là những sự kiện, con người mà Trương Anh Ngọc đã gặp và trải nghiệm trong những chuyến đi theo các giải Euro 2008 và World Cup 2010. Cái tên liên quan đến nghề nghiệp tác giả, một bình luận viên bóng đá. Thế nhưng, từ đầu đến cuối trang viết, lại không hề có một trận cầu đầy lửa hay bóng dáng của một cầu thủ, một fan hâm mộ bóng đá. Hơn 200 trang viết là những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ, bên ngoài 90 phút thi đấu. Đó là cuộc sống, là những thân phận mà anh Ngọc gặp trong các chuyến đi của mình. Cuốn sách chia làm 3 phần. Phần 1 là những bài viết khi anh ở Nam Phi, phần 2 ở Ukraine và phần 3 là hành trình 10.000 cây số khi anh đi qua 7 nước châu Âu để theo dõi mùa giải Euro 2008. Nếu như ở nước Ý, câu chuyện tình của tôi đã giải chú trọng hơn những câu chuyện, những chi tiết lãng mạn thì phút 90 cộng cộng lại phản ánh những sự thật buồn ở các quốc gia anh đi qua. Đó là một Nam Phi với tỷ lệ người bị giết cao thứ hai thế giới, tỷ lệ nạn nhân hiếp dâm cao nhất thế giới, nơi gần 7 thế kỷ HIV có ở khắp nơi và nạn cướp bóc tràn lan. Hay Ukraine, một đất nước bị giằng xé giữa hai bờ Đông Tây. Bên cạnh đời sống xã hội, phút 90 cộng cộng còn mang tới trần dùng những con người, những thân phận nghèo khó mà tác giả đã tiếp xúc, chứng kiến. Chính những câu chuyện rất thật ấy đã khiến phút 90 cộng cộng trở nên gần gũi dù chúng diễn ra tại những phương trời xa lạ với nhiều người. Quả đúng là đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường.